హలో హాయ్ నేను మీ శౌర్య మీ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట డోరే మోన్ గురించి ఈ వీడియో మొత్తం నేను డోరే మోన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను కానీ ఇక్కడ కాదు ఒక మంచి ఏరియా ఉంది ఇక్కడ మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి సో మనం సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళి ఆ లొకేషన్స్ దగ్గర కూర్చుని మంచిగా డోరే మోన్ గురించి మాట్లాడదాం మనం మన లొకేషన్కి వచ్చేసాము అండ్ ప్రొడిక్షన్ ప్రకారం ఒక టూ అవర్స్లో భారీ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కాబట్టి మనం త్వరగా వీడియో ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్ళాలి ఈ ఎంట్రన్స్ చూడండి అసలు బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రన్స్ ఇది ఆటమ్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇట్లా ఆకులు రంగురంగుల్లో ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఆరెంజ్ ఎల్లో అండ్ రెడ్ ఇంకా అప్పుడక్కడ గ్రీన్ ఉంటాయి సో కూర్చోడానికి మంచి ప్లేస్ దొరికింది ఇక్కడ మనకి అండ్ ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంది సో కూర్చుని మంచిగా డిస్కస్ చేద్దాం మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కార్టూన్స్ చూస్తూ పెరిగాము అండ్ పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ మనం కొన్ని కార్టూన్స్ని మర్చిపోతాము కానీ కొన్ని కార్టూన్స్ ఉంటాయి అవి ఎలా అంటే ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట అవి జస్ట్ కార్టూన్స్ కాదు వాటితో మన ఎమోషన్స్ అన్నీ అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఎంత అటాచ్ అయి ఉంటాయి అంటే మనం జస్ట్ ఆ కార్టూన్ యొక్క పాట వింటే చాలు మొత్తం మనకి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసింది అంతా గుర్తొచ్చేస్తుంది చిన్నతనం గుర్తొచ్చేస్తుంది అట్లాంటి ఎవర్ గ్రీన్ కార్టూన్స్లో వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఈజ్ డోరేమాన్ అండ్ చాలా చాలా మందికి డోరేమాన్ అంటే చాలా ఇష్టం అది ఎందుకు ఇష్టమో ఆ డోరేమాన్ ఎందుకు అంత గొప్ప కార్టూనో ఈ వీడియోలో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్కి వచ్చిన మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కమెంట్స్లో ఫస్ట్లో ఉన్నది డోరేమాన్ మ్యూజియం అండ్ ఎంతంటే కొన్ని వందల కమెంట్స్ వచ్చాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేశారు అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా షించన్ మ్యూజియం వీడియో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కింద కమెంట్స్ అన్ని డోరేమాన్ గురించే అంతేకాకుండా ఒక సబ్స్క్రైబర్ మొదటిసారి నా ఛానల్కి త్రీ డాలర్స్ ఎంతో డొనేట్ చేసి ప్లీజ్ డూ డోరేమాన్ మ్యూజియం అని రిక్వెస్ట్ చేశారు సో అప్పుడు అర్థమైందనమాట మనకి డోరేమాన్ మ్యూజియం యొక్క పాపులారిటీ ఎంత డోరేమాన్ కార్టూన్ యొక్క పాపులారిటీ ఎంత ఉందో అప్పుడు అర్థమైంది అండ్ అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాను నేను డోరేమాన్ మ్యూజియంకి ఖచ్చితంగా వెళ్ళి మొత్తం చూపిస్తానని డోరేమాన్ మ్యూజియంకి ఎంత క్రేజ్ ఉందంటే నేను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను టికెట్స్ కోసం ఫుల్లీ బుక్డ్ అనమాట డోరేమాన్ మ్యూజియం టికెట్స్ బుక్డ్ అసలు అండ్ లక్కీలీ లక్కీలీ నాకు దొరికింది ఇది టికెట్స్ అనమాట డోరేమాన్ మ్యూజియం టికెట్స్ డోరేమాన్ మ్యూజియం గురించి ఇంత రిక్వెస్ట్ చేశారు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు కాబట్టి డోరేమాన్ మ్యూజియం వీడియో రిలీజ్ చేసే ముందు ఒకసారి డోరేమాన్ గురించి పర్సనల్గా మాట్లాడదామని వీడియో చేస్తున్నాను చాలామందికి డోరేమాన్ గురించి తెలియకపోవచ్చు పెద్దవాళ్ళకి సో వాళ్ళకి కూడా ఒకసారి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇద్దాము డోరేమాన్ గురించి అండ్ డోరేమాన్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ ఇండియాలో చాలా పాపులర్ కానీ జపాన్లో డోరేమాన్కు ఉన్న రెస్పెక్ట్ వేరే లెవెల్లో ఉందనమాట సో అదంతా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డోరేమాన్ ఫ్యాన్కి అంకితం మీరు కనుక డోరేమాన్ ఫ్యాన్ అయితే ఐ లవ్ డోరేమాన్ అని కింద కమెంట్ చేయండి అంతేకాకుండా మీకు డోరేమాన్ ఎందుకు ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు ఇష్టపడ్డారు ఎందుకు ఇష్టం ఆ రీజన్స్ ఏంటో కూడా మీరు కమెంట్ చేయండి కింద సో ఇప్పుడు మనం మనం మెయిన్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే అసలు డోరేమాన్ యొక్క అర్థం ఏంటి డోరేమాన్ అంటే ఏంటి అసలు దాని మీనింగ్ ఏంటి అండ్ డోరేమాన్ షో ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది మనకి జపాన్లో కానీ ఇండియాలో కానీ అండ్ డోరేమాన్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 
అంతేకాకుండా డోరేమోన్ అనేది జస్ట్ ఒక కార్టూన్ కాదు డోరేమోన్ అనేది చాలా లైఫ్ లెసన్స్ నేర్పిస్తుంది అనమాట మనకి చూస్తూ చూస్తూ సో ఆ లైఫ్ లెసన్స్ ఏంటి అండ్ మీకు కూడా చాలా మందికి చాలా ఫ్యాక్ట్స్ తెలిసి ఉండవు చాలా వింత ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి డోరేమోన్ గురించి సో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ డీటెయిల్డ్గా వీడియోలో చెప్తాను అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది మన ఛానల్లో చేస్తున్న థర్డ్ యానిమీ రిలేటెడ్ వీడియో మొదటిది షిన్చాన్ మ్యూజియం సెకండ్ది పోకిమాన్ మ్యూజియం అండ్ మూడోది డోరేమాన్ మ్యూజియం అంతేకాకుండా మీకు ఎటువంటి యానిమీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కానీ ప్లేసెస్ కానీ విజిట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి ఈ యానిమీను అండ్ యానిమీ అనే కాదు జపాన్ గురించి ఇన్ జనరల్ మీకు ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా కూడా మీరు కింద కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా దాని మీద వీడియో చేస్తాను జపనీస్ భాషలో డొరేమోన్ని దొరైమోన్ అంటారు జపనీస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రకారం దొరైమోన్ మనం ఇండియాలో డొరేమోన్ అంటాము అండ్ దొరైమోన్కి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే తప్పిపోయిన పిల్లి సో దొరైమోన్ క్యాట్ కాబట్టి తప్పిపోయిన పిల్లి ఒక మీనింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దొరై అండ్ ఎమోన్ రెండు పార్ట్స్ని డివైడ్ చేస్తే కనుక ఎమోన్ అనేది యూజువల్లీ జపనీస్లో అబ్బాయిలకి ఇచ్చే ఒక సఫిక్స్ అనమాట లాస్ట్ నేమ్ లాంటిది ఎమోన్తో ఎండ్ అవుతాయి కొన్ని నేమ్స్ అండ్ దొరై ఎందుకు వచ్చిందంటే మీరు డొరేమోన్ కార్టూన్ చూస్తే తెలుసు డొరేమోన్కి ఫేవరెట్ ఈజ్ డొరా కేక్ డొరా యాకి అంటారు దొరా యాకి సో దొరా యాకి తినే ఎమోన్ దొరైమోన్ అనేది ఒక మీనింగ్ అనమాట సో ఇది మెయిన్లీ డొరేమోన్ యొక్క మీనింగ్స్ డోరేమోన్ అనేది మాంగా సిరీస్ మాంగా అంటే జపనీస్ కామిక్స్ సో మాంగా లాగా స్టార్ట్ అయ్యి యానిమీలో కన్వర్ట్ అయింది అనమాట డోరేమోన్ డోరేమోన్ మాంగాని క్రియేట్ చేసింది హిరోషి ఫుజిమోతో అండ్ ఆయన పెన్ నేమ్ వచ్చేసి ఫుజికో ఎఫ్ ఫుజియో సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే టికెట్ మీద ఫుజికో ఎఫ్ ఫుజియో మ్యూజియం అని ఉంది సో హీఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ డోరేమోన్ అండ్ ఈయన డోరేమోన్తో పాటు కితరెత్సు పెర్మాన్ ఇంకా కొన్ని చాలా మాంగాస్ ఉన్నాయి ఆయన క్రియేట్ చేసినవి జపనీస్లో రిలీజ్ అయ్యాయి సో అవి కూడా ఆయన క్రియేట్ చేశారు అసలు డోరేమోన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు డోరేమోన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అనమాట డోరేమోన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎంత పాత కార్టూన్ అంటే డోరేమోన్ నేను మా ఆఫీస్లో కూడా మా మా మేనేజర్స్ కానీ లీడర్స్ యూనిట్ లీడర్స్ కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వీ విల్ డిస్కస్ డోరేమోన్ అంటే వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ పెరిగారు డోరేమోన్ని సో అదొక కామన్ కనెక్షన్ అనమాట ఏజ్ 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 గ్యాప్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట డోరేమోన్ ఇక్కడ చాలా పెద్దవాళ్ళు చూశారు చాలా చిన్న పిల్లలు కూడా చూశారు డోరేమోన్ని డోరేమోన్ మనకి ఫస్ట్ కామిక్స్ రూపంలో రిలీజ్ అయింది అనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ వరకు కామిక్స్ రూపంలో రిలీజ్ చేశారు అండ్ టోటల్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ కామిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట డోరేమోన్వి సో చాలా చాలా పెద్ద యానిమే డోరేమోన్ అండ్ అదే డోరేమోన్ టీవీ సిరీస్ రూపంగా జపనీస్లో స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఒకసారి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఒకసారి అండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఒకసారి సో ఇలాగ సెట్ సెట్స్లో డోరేమోన్ యానిమే అనేది రిలీజ్ చేశారు దాంతోపాటు ఇప్పటి వరకు టోటల్గా ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ డోరేమోన్ ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి అండ్ డోరేమోన్కి చాలా చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి అంతేకాకుండా డోరేమోన్ కామిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ కామిక్స్ సేల్ అయ్యాయి ఇప్పటి వరకు డోరేమోన్వి అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సెల్లింగ్ కామిక్స్ లిస్ట్లో ఉందన్నమాట డోరేమోన్ అంతేకాకుండా డోరేమోన్ ఫ్రాంచైజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే డోరేమోన్ యొక్క బుక్స్ అమ్మటం డోరేమోన్ యొక్క గూడీస్ బొమ్మలు అమ్మటం టీషర్ట్స్ అమ్మటం వాళ్ళ ఫ్రాంచైజీ అంతా మూవీస్ యొక్క రిలీజ్ చేయటం ఫ్రాంచైజ్ యొక్క టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇప్పటి వరకు సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో డోరేమోన్ అనేది జస్ట్ ఒక మామూలు కార్టూన్ కాదు ఒక రేంజ్లో ఉన్న కార్టూన్ అనమాట అంత వసూలు చేసింది అనమాట డోరేమోన్ డోరేమోన్ని జస్ట్ ఒక యానిమీలా కాకుండా జపాన్లో ఒక కల్చరల్ ఐకాన్ లాగా చూస్తారనమాట ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి యానిమీ కల్చర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి డోరేమోన్ ఒక లీడర్ లాగా ఉందనమాట జపనీస్ యానిమీలో కాబట్టి చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చూస్తారు డోరేమోన్ని జపాన్లో అండ్ అంతేకాకుండా టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో జపనీస్ గవర్నమెంట్ డోరేమోన్ క్యారెక్టర్ని జపాన్స్ యానిమీ అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేసింది జపాన్ అనేది యానిమీ ల్యాండ్ అలాంటి యానిమీ ల్యాండ్ యొక్క యానిమీ అంబాసిడర్ జ డోరేమోన్ సో దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డోరేమోన్ చాలా మందికి అసలు డోరేమోన్ స్టోరీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది దాని స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఏంటో తెలియదు చాలామంది మధ్యలోంచి చూస్తుంటారు బిగినింగ్ తెలియకపోవచ
సో బిగినింగ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందో చెప్తాను డోరెమోన్ స్టోరీ అనేది ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ లో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎయిటీ నైన్ ఇయర్స్ ఫ్యూచర్ లో డోరెమోన్ స్టోరీ స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ లో డోరెమోన్ పూర్తవాడు ఫ్యూచర్ లో డోరెమోన్ డోరెమోన్ అసలు ఎవరంటే డోరెమోన్ ఒక రోబోట్ ఒక పిల్లి రోబోట్ అనమాట క్యాట్ రోబోట్ డోరెమోన్ శవాషి అనే అబ్బాయి ఆ డోరెమోన్ క్యాట్ రోబోట్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాడు ఫ్యూచర్ లో అండ్ వాళ్ళ ముత్తాత చేసిన అప్పులు తీర్చలేక శవాషి ఈ డోరెమోన్ ని వాళ్ళ ముత్తాత దగ్గరికి పంపిస్తాడు వెనక్కి పాస్ట్ లో పంపిస్తాడు ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ కి పంపిస్తాడు ఆ రోబోట్ ని ఎందుకు పంపిస్తాడంటే వాళ్ళ తాతయ్య చాలా తప్పు ముత్తాత గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ చాలా అప్పులు చేసి ఆ అప్పుల్ని ఇప్పటికీ తీరుస్తుండ అనమాట వాళ్ళ ముని మనవాడు శివాషి సో ఈ రోబోట్ కనుక వెనక్కి వెళ్ళి మా ముత్తాతని మార్చి మంచి అలవాట్లు నేర్పిస్తే ఫ్యూచర్లో వచ్చే జనరేషన్స్ బాధపడకుండా ఉంటారు అనే ఆలోచనతోటి శివాషి డోరేమోన్ని వాళ్ళ ముత్తాత దగ్గరికి పంపిస్తారు నైన్టీన్ సెవెంటీస్కి అండ్ వాళ్ళ ముత్తాత ఎవరో కాదు హీ ఈజ్ నోబిత నోబిత ఈజ్ ద గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ శివాషి డోరేమోన్ స్టోరీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో నోబిత దగ్గరికి డోరేమోన్ వస్తాడు ఫ్యూచర్ నుంచి అండ్ నోబితాకి హెల్ప్ చేయడానికి డోరేమోన్ ఉంటాడు అనమాట నోబితాతో పాటు ఎప్పుడు నోబిత క్యారెక్టర్కి వస్తే కనుక నోబిత చాలా మంచి అబ్బాయి చాలా కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ అనమాట అండ్ చాలా మంచి అబ్బాయి కానీ నోబితాలో ఉన్న ఒక బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఏంటంటే చాలా లేజీ సోమరిపోతూ చదువుల్లో చాలా చాలా వీక్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్పోర్ట్స్లో కూడా చాలా వీక్ అనమాట నోబిత అంటే ఒక వీక్ క్యారెక్టర్ కానీ హీఈ్ అ వెరీ నైస్ గాయ్ డోరిమోన్ ఇంకా నోబిత కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు ఎప్పుడు నోబితాకి ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా డోరిమోన్ హెల్ప్ చేస్తాడు అండ్ డోరిమోన్కి ఏంటంటే ఒక పౌచ్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కింద పౌచ్ ఉంటుంది ఆ పౌచ్లోంచి కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ తీస్తాడు అనమాట ఇట్లా అండ్ అవి ఆ ఎట్లాంటి గ్యాడ్జెట్స్ అంటే చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి చాలా వింత వింత గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి అండ్ సిచ్యువేషన్కి ఏ గ్యాడ్జెట్ అయితే అవసరమో ఆ గ్యాడ్జెట్ ఇట్లా డోరేమోన్ తీసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాడు అనమాట అప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్ని సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ డోరేమోన్ డోరేమోన్ నోబిత కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు డోరేమోన్లో ఒకటి జియాన్ ఇంకోటి సునేయో అండ్ షిజుకా సో వీళ్ళ ముగ్గురు సమ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట వీళ్ళని ద గ్యాంగ్ అంటారు వీళ్ళదంతా ఒక గ్యాంగ్ అనమాట పిల్లల గ్యాంగ్ జియాన్ ఎట్లా అంటే జియాన్ చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట భారీ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది జియాన్ది అండ్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్కి మంచి వాల్యూ ఇస్తాడు అండ్ సునయో సునయో ఎట్లా అంటే చాలా రిచ్ అనమాట సునయో రిచ్ అండ్ షో ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాడు మొత్తం అతనుకున్న వెల్త్ అంతా సో దట్ ఈస్ సునే సునయో అండ్ సో ఫైనలీ షిజుకా షిజుకా క్లాస్మేట్ అనమాట నోబితాకి అండ్ నోబితాకి షిజుక అంటే చాలా ఇష్టం క్రష్ అనమాట షిజుక మోస్ట్లీ డోరోమోన్ యొక్క ప్లాట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జియాన్ అండ్ సునేయో ఎప్పుడు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట నోబితాని ఏదో ఎక్కిరిస్తూ ఉంటారు అండ్ నోబిత డోరోమోన్ యొక్క గ్యాడ్జెట్స్ యూస్ చేసి వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎదిరిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళనే కాదు ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ఎదిరిస్తూ ఉంటాడు డోరోమోన్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుని సో అలాగే చాలా ఫన్నీ ఫన్నీ ప్లాట్ ఉంటుంది అండ్ భలే స్వీట్గా ఉంటుంది అనమాట కార్టూన్ అంతా డోరేమోన్ చాలా మంది ఇతర మాంగా క్రియేటర్స్ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ కూడా అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్రియేటర్స్ ఎవరంటే వన్ పీస్ యానిమి యొక్క క్రియేటర్కి డోరేమోన్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ నరుతో యొక్క క్రియేటర్కి కూడా డోరేమోన్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ ఇది వింటర్ సీజన్ ఇప్పుడు సో టెంపరేచర్స్ చాలా డ్రాప్ అవుతున్నాయి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయింది ఇప్పుడు అండ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అనమాట చాలా మొత్తం చలి అందుకనే నేను ఒక్కనే ఉన్న పార్క్ లో అందరూ వెళ్ళిపోయారు చలి తట్టుకోలేక ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డోరేమోన్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకటి